అందరికీ నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరు ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ వచ్చి నేను టర్కీలో ఉన్నానండి ఇస్తాన్బుల్ సిటీలో ఉన్నాను టర్కీ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చి అంకారా చాలామంది ఇస్తాన్బుల్ అనుకుంటారు కానీ కాదు అట్లాగే మీకు కరెన్సీ గురించి కూడా మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా మీకు ఇక్కడ లీరా యూజ్ చేస్తారండి కనీసం దగ్గర దగ్గరగా ఒక్క లీరా వచ్చి తొమ్మిది రూపాయలు పడుతుందండి కొన్ని అయితే ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది కొన్ని ఏమో చీప్గా అనిపిస్తాయి మనకి ఇక్కడ అయితే చెప్పాలంటే నేనున్న హాస్టల్ అయితే తక్కువ రేటే కొంచెం పర్లేదు కొంచెంలో కొంచెం మంచి ప్లేస్లో దొరికింది అట్లాగే ఇంకో విషయం టైం డిఫరెన్స్ అయితే మనం మొన్నటి దాకా అల్బానియాలో ఉన్నాం కదా మూడున్నర గంటలు తేడా అండి మనకి అల్బానియాకి ఇప్పుడు మనకి మధ్యాహ్నం మూడున్నర అయితే ఇక్కడ పన్నెండు అవుద్ది అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు మీకు రెండున్నర అయితే మాకు పన్నెండు అవుద్దండి రెండున్నర గంటలు తేడా ఇప్పుడు టర్కీకి ఇండియాకి వెనక ఉంటాం మేము ఫస్ట్ వచ్చి నాకు కౌచ్ సర్ఫింగ్లో ఒక మిత్రుడు కలిశారు ఆ మిత్రుడిని కలిసి ఆ తర్వాత నేను ఇక సిటీ టూర్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సిటీ గురించి చాలా విషయాలు అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి వీడియో ఎవరైనా ఫస్ట్ వీడియో చూడకపోతే లాస్ట్ వీడియో కూడా చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ అద్భుతం అండి అద్భుతం మొదటి రోజు టర్కీలో వాన పడుతుంది చూసారా ఎప్పుడు దేవుడు మనతోనే ఉంటాడు కేక అసలు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రకృతి మనకి స్వాగతం పలుకుతుంది ఇరగ తీసేద్దాం ఇక ఫస్ట్ అసలు ఫుడ్ తినాలి కొంచెం అట్లాగే ఇప్పుడు వెదర్ వచ్చి అయితే ఇరవై మూడు డిగ్రీలు ఉందండి హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకైతే మార్నింగ్ నుండి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఏం చేయలేదు కదా అందుకే కార్న్ అయితే తీసుకున్నాను ఇదిగోండి కార్న్ బండి ఒక యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఒక స్వీట్ కార్న్ కానీ కాల్చిన కండ్ అయినా సరే అట్లాగే ఇక్కడ ఇంకొక రకమైన ఫుడ్ కూడా ఉంది కరోనాకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారంట ఇది బ్రదర్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ బ్రదర్ చేస్తున్నాట్ 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 మెడిసిన్ ఫర్ కరోనా వైరస్ ఓ నైస్ వెరీ డెలిషియస్ వెరీ డెలిషియస్ ఓకే మీకు తెలిసే చెప్పండి దీని పేరు ఎవరైనా సరే మనం ఇప్పుడు వచ్చి హిస్టరీ క్లాస్ అనే స్ట్రీట్లో ఉన్నాం గమనించవచ్చు మీరు అట్లాగే ఈ స్ట్రీట్లో వచ్చి ట్రామ్ కూడా వెళ్తుంది ఒక సింగిల్ ట్రామ్ అట్లాగే చూస్తే ఇదంతా మొత్తం షాపింగ్ మాల్స్తో నిండిపోతుందండి ఈ స్ట్రీట్ అంతా ఇక్కడ నాకు పరిచయం అయ్యారండి మన ఇస్తాన్బుల్లో మన స్నేహితుని కూడా పరిచయం చేసుకున్నాం హాయ్ బ్రదర్ హలో బ్రదర్ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ ఇస్తాన్బుల్ అండ్ యూ టీచ్ మీ అబౌట్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ కంట్రీ అండ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ బ్రదర్ యాసిన్ మై నేమ్స్ యాసిన్ యాసిన్ అండి వారు వచ్చి పేరు వచ్చి నేను కౌచ్ సర్ఫింగ్లో వారి ఫ్రెండ్కి రిక్వెస్ట్ పంపించాను వారు ఇక్కడ లేకపోవడం వల్ల వేర్ షీ ఫ్రెండ్ వెంట్ రొమేనియా రొమేనియా రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వారి వారి ఫ్రెండ్కి వచ్చి రొమేనియాలో ఏదో జాబ్ పని పనిలో ఉండటం వల్ల వారు నన్ను హోస్ట్ చేయలేకపోయారు అందుకని వారి ఫ్రెండ్ని అప్ప చెప్పారట నాకు కౌచ్ సర్ఫింగ్లో ఇక ఈ టూ డేస్ అయితే బ్రదర్ నేను స్పెండ్ చేస్తాం మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఈ కంట్రీ గురించి అంతా చాలా వివరాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాం టర్కీ వస్తే మొట్టమొదటి మనం ఇస్తాన్బుల్లోనే దిగుతామండి ఇస్తాన్బుల్లో దిగిన తర్వాత తప్పకుండా మనం విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది ఇదిగోండి ఇదే ఆపోజిట్లో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేది మాస్క్ అండి కానీ ఒకప్పుడు ఇది ఒక చర్చ్ ఐదు వందల ముప్పై ఏడు ఏడో సంవత్సరంలో నిర్మించారు ఇది ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అండి మొత్తం పదిహేను వందల సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది ఒకప్పుడు దీన్ని హోలీ అగి హగియా సోఫియా అని పిలిచేవారు ఇప్పుడైతే అయ్యా సోఫియా అని పిలుస్తున్నారండి ఇది మొత్తం మూడు సార్లు మార్చబడింది మొదటిసారి ఏమో చర్చిగా ఉంది తర్వాత మాస్కోగా ఉంది తర్వాత మళ్ళీ మ్యూజియం చేశారు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవైలో నుండి మళ్ళీ మాస్క్ చేశారండి ఈ ప్లేస్ని అదిగోండి లోపలికైతే చాలామంది ప్రయాణిస్తున్నారు అగ్యా సోఫియా లోపలికి రావగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చి క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఉందండి లోపలికి వెళ్ళడానికి ముందు అట్లాగే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం మీరు ఇక్కడైతే గమనించండి చచ్చండి ఇది ఒక ఇప్పుడైతే మాస్క్ కానీ అక్కడ మీరు చూడవచ్చు చర్చ్కి సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే లోపలికి వెళ్ళి ప్రవేశం చూద్దాం చాలా చాలా అందమైన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి లోపల గమనిస్తే మట్టికి
ఇక్కడైతే ఇంకో జారు ఉందండి గమనించవచ్చు ఇదైతే ఫోర్త్ థర్డ్ సెంచరీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ అని చెప్తున్నారు మార్బుల్ జార్ అండి అట్లాగే ఒక ట్యాప్ కూడా ఉంది దానికి ఇదే మాస్క్లో వచ్చండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఒక బాక్స్లో ఉందండి కానీ ఇదైతే అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇది రోమన్ టైంలో ఉపయోగించింది అనుకుంటా దీని గురించి ఎవరికైనా తెలిస్తే మటికి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా ఎందుకంటే అక్కడ లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రవేశం లేదు అద్భుతంగా ఉందండి నిజంగా అద్భుతం అంటే అద్భుతం ప్రపంచంలో ఉన్న వింతల్లో ఇది ఒకటి ఎందుకంటే కట్టడాలు మా ఇలా ఆ సం పదిహేను వందల సంవత్సరాలు కట్టారంటే అంత ఎత్తులో చూడండి తిరిగి తిరిగి బాగా అలిసిపోయామండి అందుకే ఇక్కడ దాని మధ్య చూస్తూ అవుతున్నాం ఒక రెండు వందల రూపాయల దాకా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ కప్ అయితే కానీ తీగా అయితే లేదంటండి బాగా చేదుగా ఉందని అంటున్నారు సార్ రుచి ఎలా ఉందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే దాని మీద చూసి నాకు చాలా చాలా ఇష్టం బాగా పుల్లగా ఉందండి ధాన్యమకాయ జ్యూస్ కానీ ఆరోగ్యం చాలా మంచిది అంటున్నారు హార్డ్ బ్రదర్ వెరీ హార్డ్ దీంట్లో ఆరెంజ్ జ్యూస్ మిక్స్ చేస్తున్నట్టున్నారండి వెరీ ఫ్రమ్ బ్రదర్ Jordan Jordan oh nice i'm planning to come jordan next yeah, month we are waiting you thank you brother yeah, it's so beautiful thanks a lot brother yeah man we will come any time you and your people yeah, come yeah. to jordan yeah thank you actually one of my friend is right now in jordan only yes so your friend is better than you because he go to jordan first exactly. yeah, exactly. yeah. <laughs> yes i do what's his name his name yes your friend dipancho dipancho hi dipancho <laughs> <laughs> ఎదురుగా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడే ఐఆర్ సోఫియా చూజ్ చేసుకున్నాం కదా కరెక్ట్గా దానికి ఆపోజిట్లోనే ఇప్పుడు బ్లూ మాస్క్ ఉంటుందండి బ్లూ మాస్క్ వెళ్ళి విజిట్ చేద్దాం లోపలికి వెళ్ళి బ్లూ మాస్క్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్లీ లోపల అయితే క్లోజ్లో ఉందండి చూడవచ్చు పైన ఒక స్లాబ్ లాగా ఇస్తారు మొత్తం ఐరన్తో రెనోవేషన్ చేస్తున్నట్టున్నారు మొత్తం అయితే ఇదిగోండి కాలమ్స్ కూడా మొత్తం కవర్ చేసేస్తారు మూసేశారు ఇదిగోండి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లాంటి పెట్టి మూసారు పైన డోమ్ చూడొచ్చు అనుకున్నాను లేదు ఇక మెయిన్ ప్రేయర్ మాస్క్ అయితే ఇక్కడ ఇక్కడైతే ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడే బ్లూ మాస్ చూసుకున్నాం కానీ కరెక్ట్గా బ్లూ మాస్ బిల్డ్ చేసింది అయితే మొహమ్మద్ అనే ఒక కింగ్ అండి ఆ కింగ్ బేరల్ ప్లేస్ అయితే ఈ పక్కనే ఉంటుంది అవుట్ సైడ్లో అట్లాగే టర్న్ చేసుకుంటే మనకి క్లియర్గా ఇదిగోండి అయా సోఫియా మాస్క్ అయితే కనబడుతుంది ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ క్యాట్ చాలా అందంగా ఉంది కదా క్యాట్ ఎదురుగా చూస్తున్నారు కదా అది వచ్చి టర్కిష్ ఫ్లాగ్ అండి అది ఎలా తయారు చేశారని చెప్తున్నారు దాంట్లో మూన్ ఉంది అట్లాగే స్టార్ ఉంది ఒకప్పుడు టర్కిష్ సోల్జర్స్ చాలా మంది మరణించినప్పుడు వారి బ్లడ్ ఉంటుంది కదా అది గ్రౌండ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ మీద రక్తం మీద పైన ఉన్న చంద్రుడు అట్లాగే స్టార్ నక్షత్రం ఆ నీడ దాని మీద కనపడితే దాన్ని బట్టి తయారు చేశారని చెప్తున్నారు ఈ ఫ్లాగ్ని అయితే I mean uh, some sometimes your responsibilities can be heavy so we have to finish some jobs after that we can we can make our dreams exactly this is little, this is happening in here unfortunately I, yeah yeah but i'm happy for you yeah i'm very very lucky person brother really i have to say my indian people keep supporting me always yeah. i have my dream every day i'm achieving my dream <laughs> but also i'm saying again again a congratulation in the pandemic time you are yeah. really 
you are really showing your uh, energy. Exactly. So it's really hard. Yeah. I can I can guess because exactly. I travel sometimes, but I'm just imagine how can we travel in the pandemic? It yeah. can be really hard. Exactly. Many but, restrictions. But you can show you are you are showing that's possible. Yeah, exactly. Yeah. September, November, November, November tenth. I started my journey, brother. Maybe ten months finished until now. Maybe I in ten months I finished sixteen countries. Yes. Fourteen, fourteen, fifteen countries I finished. And yesterday was your university. Exactly. Yeah. Exactly. Congratulations. Yeah, thank you, man. Thank you. Was well, amazing. Yeah. ఇక్కడ డోల్మా బాచా అనే ప్యాలెస్ అయితే ఉందండి ఇది వచ్చి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో నిర్మించారు అప్పుడులో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వరకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ లాగా ఉపయోగించారంట ఇప్పుడేమో ప్రజెంట్ అయితే మ్యూజియం లాగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ ప్లేస్ని అయితే ప్యాలెస్ ముందే అలాగే మీరు చూడవచ్చు ఒక క్లాక్ టవర్ కూడా బిల్డ్ చేశారండి అప్పట్లో నిర్మించింది ఇదంతా నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఉంది ఇప్పుడే యాసిన్ అయితే నాతో కొన్ని విషయాలు అయితే షేర్ చేసుకున్నారండి ఇప్పుడు ఈ కంట్రీ పాపులేషన్ వచ్చాము ఎనభై ఐదు మిలియన్ కదా టర్కీ వచ్చి అట్లాగే ఇస్తాన్బుల్లో వచ్చాము పదహారు మిలియన్లు ఉంటున్నారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంకొక ఆ ఎయిటీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్లో ముస్లిమ్స్ వచ్చాము నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటున్నారండి అంటే ఓన్లీ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మట్టుకే అదర్ రిలీజియన్స్ ఉంటున్నారు ఇంకో విషయం మాస్క్ మాస్క్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఈ కంట్రీలో వచ్చి టర్కీలో ఎనభై రెండు వేల మాస్కులు ఉన్నాయండి చాలా అసలు రియల్లీ మెనీ మాస్ కదా అట్లాగే ఇక్కడ నేషనల్ యానిమల్ వచ్చాము అండి గ్రే ఊల్ఫ్ అట్లాగే నేషనల్ బర్డ్ వచ్చాము టర్కీ కోడి టర్కీ దేశం వచ్చి చాలా పెద్ద దేశం అండి అట్లాగే ఇంకో విషయం చెప్తే దీనికి మధ్యలో ఈ దేశం మధ్యలో నుండి ఒక సీ ప్రయాణిస్తుంది అదిగోండి అదే ఇది మరామరా సీ అని పిలుస్తారు అట్లాగే అవతల పక్క భాగాన్ని ఏమో ఏషియా టర్కీ అని పిలుస్తారండి ఇప్పుడు నేను నుంచున్న భాగాన్ని ఏమో యూరప్ టర్కీ అని పిలుస్తారు అట్లాగే ఇటువైపు మీరు చూస్తే క్లియర్గా తెలుస్తుంది మీకు ఇదిగోండి చూస్తున్నారా డిస్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు రెండింటికి పడవ ప్రయాణం ఉంది అట్లాగే రెండు వందల మూడు వందల కిలోమీటర్లు కొంచెం ప్రయాణిస్తే పైకి మనం బ్లాక్ సీ వస్తుందండి అటువైపు టర్కిష్లో ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఒకటి ఉందండి టర్కీలో ఎందుకంటే ఇక్కడ చదువు పూర్తి అయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ తప్పకుండా అయితే ఉమెన్కి అయితే లేదు ఆడవారికి అయితే లేదు మగవారికి అయితే ఒక షరత్ ఉంది తప్పకుండా మిలిటరీలో అయితే జాబ్ చేయాలంటే ఆరు నెలల పాటు ఒకవేళ ఆరు నెలల పాటు జాబ్ చేయకపోతే మటికి నలభై రెండు వేల లీరా వచ్చి పే చేయాలంటే చాలా చాలా కాస్ట్లీ ఇంకొక విషయం ఇక్కడే టర్కీ సిటిజన్స్ వచ్చి వేరే కంట్రీస్లో వెళ్ళి చదువుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఒకవేళ చెయ్యకపోతే ఈ ఆర్మీది ఆరు నెలలు వాళ్ళు వచ్చేమో ఫైవ్ థౌసండ్ యూరోస్ అయితే పే చేయాలంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ మంచి విషయమే అనిపిస్తుంది కొంచెం కొంచెం చెప్పాలంటే కానీ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఆర్మీలో పెట్టి ఫిట్నెస్ పెంచుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది అలాగే ప్యాలెస్కి కొంచెం ముందుకు నడుచుకుంటూ వస్తే మీకు ఇక్కడ నేవల్ మ్యూజియం కూడా ఉంది మీరు గమనించవచ్చు ఎవరైనా విజిట్ చేయాలంటే చేయొచ్చండి లోపలికి వెళ్ళి అట్లాగే ఇక్కడ యాంకర్ ఉంది చూడొచ్చు టర్కీలో వచ్చి లాంగ్వేజెస్ అయితే టూర్కిష్ బాగా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారండి అట్లాగే ఇంగ్లీష్ చాలా తక్కువ ఇంకొక విషయం అయితే ఈ మొత్తం కంట్రీలో వచ్చి ముప్పై లాంగ్వేజెస్ పైగా ఉన్నాయి ఏంటండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఇస్తాన్బుల్లో ఉన్న మెయిన్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్లో అండి ఇది ఒకటి దీని పేరు వచ్చి గలాటా టవర్ ఇది వచ్చి పదమూడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో నిర్మించారు యాసిన్ వచ్చి ఇప్పుడే నన్ను ఒక మంచి రెస్టారెంట్ తీసుకొచ్చారండి చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంది ఫుడ్ అయితే మటికి హ్యాపీగా ఉంది ఇదైతే మటికి దీంట్లో మష్రూమ్ అండ్ చీజ్ ఉంది ప్యాన్ కేక్స్ లాగా ఉన్నాయి బట్ ప్యాన్ కేక్ కాదు వాడి కాల్ కోస్తమే చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉందండి పిలవాలంటే అండ్ వాట్ యు కాల్ దిస్ వన్ సహందా సుజుక్ సహందా సుజుక్ ఎస్ సహందా సుజుక్ అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంది ఆల్రెడీ నేను అయితే ఒక టేస్ట్ చేశాను ఎగ్ తో ఎగ్ కాంబినేషన్ లో ఇంకా రుచికరంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు
కరెక్ట్ గా బ్లూ మాస్క్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటది అండి చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చి ఓబ్లిస్ కని పిలుస్తారంట మొత్తం వచ్చి ఈజిప్షియన్ గుర్తులు ఉన్నాయి దాని మీద మీరు గమనించవచ్చు ఇది వచ్చి ఈజిప్ట్ నుండి వచ్చిందంట అండి ఒకప్పుడు మనల్ని ఇక్కడ టర్కీని వచ్చి రోమన్ ఎంపైర్ రూల్ చేశారు ఆ సమయంలో కాన్స్టిట్యూన్ ద గ్రేట్ అనే పర్సన్ వచ్చి దీన్ని తెప్పించారు అక్కడ నుండి అని చెప్తున్నారు అట్లాగే ఇక్కడ ఇంకో దీని ఆపోజిట్ లోని ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి వస్తువులు చూడొచ్చు ఇదిగోండి ఇది ఒక పిల్లర్ ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉందండి అట్లా ఇంకో విషయం చెప్తే ఈ ఏరియాలో మొత్తం వచ్చి గుర్ర బళ్ళు మొత్తం రౌండ్లుగా తిరిగాయంట అండి చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు మన మిత్రులతో మంచిగా సిటీ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారండి చాలా సంతోషంగా ఉంది సాయంత్రం ఆరు అయిపోయింది సమయం ఒక మన మిత్రుడు అయితే ఇంటికి వెళ్తున్నారు బాయ్ గుడ్ బాయ్ బ్రదర్ గుడ్ బాయ్ బ్రదర్ టేక్ కేర్ యువర్ సార్ యా షూర్ ఐ విష్ గుడ్ బ్యాక్ ఫీల్ మీట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రో ఇంకో విషయం ఏంటంటే టర్కీలో అంటే రెండు వైపులా చేసుకుంటారంట బ్రో